வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சிஎஸ்சி தமிழா பை இசி டுடோரியல் டு வாட்ச் த சேம் கண்டென்ட் இன் இங்கிலீஷ் கிளிக் த லிங்க் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் நம்ம டிடிஎல் கமெண்ட்ஸோட ஆல்டர் டிராப் பத்தி பார்க்க போறோம் போன வீடியோவில் நம்ம கிரியேட் டேபிள் டிஸ்கிரைப் டேபிள் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் ஹேம்சனோட ஸோ அந்த க்ரியேட் பண்ண டேபிளில் நீங்கள் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அது பண்ணுறதுக்கு உபயோகமான கமெண்ட் தான் ஆல்டர் கமெண்ட் ஸோ ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற டேபிளில் டேபிளோட ஸ்ட்ரக்சர் டிடிஎல்னாலே என்னது டேட்டா டெஃபினேஷன் லாங்குவேஜ் ஒன்லி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த டேபிள் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் உள்ளே இருக்கிற டேட்டாக்கும் டிடிஎல் கமெண்ட்க்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கமெண்ட் தான் ஆல்டர் ஸோ என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் இருக்குது அந்த டேபிளில் வந்து நீங்கள் எந்த கண்டென்ட்டுமே யாரும் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணவோ இல்லைனா சேஞ்ச் பண்ணவோ கூடாது ஜஸ்ட் அதை வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஆனால் அதை வந்து எந்த சேஞ்சும் பண்ணக்கூடாது கண்டென்ட்டை வந்து எழுதக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதை ரீட் ஓன்லி ஸ்டேட்டஸ்ன்னு மாற்றலாம் ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு ஆல்டர் கமெண்ட் யூஸ் ஆகுது புதுசாக ஒரு காலம் ஆட் பண்ணும் ஆல்ரெடி மூணு காலம் இருக்குது நாலாக தானே ஒரு காலம் ஆட் பண்ணும் ஆல்டர் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இருக்கிற ஒரு காலத்தோட டேட்டா டைப்பை மாற்றணும் இல்லை சைஸை மாற்றணும் என்ன பண்ணணுனாலும் நீங்கள் இந்த ஆல்டர் கமெண்ட் வச்சு பண்ணிக்கலாம் ஒரு காலத்தோட நேமை சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஆல்டர் கமெண்ட் வச்சு பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் நம்ம படிப்போம் ஸோ அதில் வந்து ஆல்டர் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு மூணு விதத்தில் அதை பண்ணலாம் ஸோ ஆல்டர் கமெண்ட் வச்சு அதுவும் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இப்போ நான் இந்த ஸ்லைடில் இருக்கிற எல்லாமே இப்போ நம்ம ஹேண்ட்ஸானில் பார்ப்போம் இந்த டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் மட்டும் கன்ஸ்ட்ரெயின் வீடியோவில் போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போது ஒவ்வொரு ஆல்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆல்டர் கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரீட் ஓன்லி ரீட் ரைட் ஆப்ஷன் ஸோ ஆல்டர் டேபிள் டேபிளோட பேர் கொடுத்துட்டு ரீட் ஸ்பேஸ் ஒன்லின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் நேற்று நம்ம க்ரியேட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ண டேபிள் ஸ்டூடெண்ட் ஒன் இல்லையா அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ ரெஜிஸ்டர் நம்பர் நேம் ஏஜென்ட் இருக்குது ஸோ டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸ் வீடியோவில் எப்படி ஒரு டேபிளில் வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் நிறையா வேஸில் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் வேஸ் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் இப்போ ஒரி பண்ணவே தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு நான் ரீட் ஓன்லி உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் போதும் நீங்கள் இதை செஞ்சு பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை டிஎம்எல் படித்ததுக்கப்புறமா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இன்சர்ட் இன் டூ டேபிளோட பேர் வேல்யூஸ்னு கொடுத்து வேல்யூஸை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்சர்ட் ஆகும் ஸோ நான் இப்போ வந்து இன்சர்ட் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு இன்சர்ட் ஆகுது ரீட் பண்ணுறதுக்குரிய கமெண்ட் வந்து செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் ஒன் ஸோ இதுவும் இது வந்து டிக்யூஎல்ல நம்ம பார்ப்போம் ஸோ செலக்ட் ஸ்டார்னா எல்லாமே ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் ஒன்னா எனக்கு வந்து ரீட் பண்ணும் ரைட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இன்சர்ட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு கமெண்டும் நம்ம டிஎம்எல் டிக்யூஎல்ல தான் படிப்போம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம படிக்க போகிற கமெண்ட் வந்து ஆல்டர் ஸோ ஆல்டர் டேபிள் என்னோட டேபிளோட பேர் ஸ்டூடெண்ட் ஒன் ரீட் ஒன்லி ஸோ நான் ரீட் ஒன்லி அப்படின்னு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நான் இன்சர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ வேறு ஏதோ ஒரு பேர் ஸோ ராஜான்னு இன்சர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போது எனக்கு எரர் அடிக்கும் ஆப்ரேஷன்ஸ் நாட் அலவுடு ஏன் அப்படி வருது ஏன்னா என்னோடய டேபிளை நான் ரீட் ஒன்லின்னு இது பண்ணிட்டேன் ஸோ இதே இது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த எரரும் வராது ஸோ உங்களால் டேபிளை வந்து ரீட் பண்ண முடியும் பட் ஆனால் உள்ள கண்டென்ட்டை ரைட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் செட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கொரி தான் என்னது ஆல்டர் டேபிள் டேபிள் நேம் ரீட் ஒன்லி ஸோ டைம் பீயிங்க்கு யாருமே இந்த டேபிளுக்குள்ளே எதுவுமே இன்சர்ட் பண்ணக்கூடாது சரி இப்போ கொஞ்ச நாள் கழித்து இல்லை இதுக்குள்ளே வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆல்டர் டேபிள் டேபிள் நேம் ரீட் ஒன்லிக்கு பதிலாக ரீட் ரைட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களால் என்ன பண்ண முடியும்னா இன்சர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நான் இப்போ வந்து இன்சர்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ ஒன் ரோ க்ரியேட்டர்
ஸோ அதான் ரீட் ஒன்லி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இன்சர்ட்டும் பண்ணணும் ரீடும் பண்ணணும் எல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்னா ஆப்ஷனை வந்து ரீட் ரைட்னு வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ நீங்கள் ரீட் ஒன்லின்னு மாற்றிக்கலாம் எப்போ வந்து ரெண்டுமே தேவைன்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ ரீட் ரைட்டுன்னு மாற்றிக்கலாம் ஸோ உங்களோட அப்ளிகேஷன் பொறுத்து உங்களோட நெசசிட்டி பொறுத்து இந்த கமெண்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்த ஆல்டர் கமெண்டோட ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு காலம் ஆட் பண்ணுறது ஸோ புதுசாக காலம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஆல்டர் டேபிள் டேபிள் நேம் ஆட் அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன காலமோ அந்த காலமோட நேமு அதோட டேட்டா டைப்பு அலாங் வித் சைஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஆல்டர் டேபிள் டேபிளோட பேர் ஆடு மெயில் ஐடி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ டிஸ்கிரைப் ஸ்டூடெண்ட் ஒன்னு பண்ணால் எனக்கு மூணு காலம்ஸ் இருக்குது ரெஜிஸ்டர் நம்பர் நேம் ஏஜ் ஸோ நான் இப்போ வந்து ஆல்டர் டேபிள் என்னோடய டேபிளோட பேர் ஸ்டூடெண்ட் ஒன் ஆடு ஸோ நான் என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன் இமெயில் ஐடி ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இமெயில் அது வந்து வேர் கேர் டூ சைஸ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி வச்சுக்கலாம் ஸோ எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு டேபிள் ஆல்டர் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் டேபிளை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஆல்டர் ஆனது தெரியும் ஸோ ரெஜிஸ்டர் நம்பர் நேம் ஏஜ் இமெயில் ஐடி ஸோ எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு டேபிள் ஆல்டர் ஆயிடுச்சு புதுசாக ஒரு காலம் ஆட் ஆயிடுச்சு ஸோ புதுசாக ஒரு காலம் ஆட் பண்ணணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கமெண்ட் ஆல்டர் டேபிள் டேபிள் நேம் ஆட் அப்படின்னு போட்டுட்டு காலமோட நேமு டேட்டா டைப் அலாங் வித் சைஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸோ அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா டைப்போட சைஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்டர் டேபிள் டேபிள் நேம் மாடிஃபை அப்படிங்கிற கீவேர்டு அதுக்கப்புறம் காலமோட நேமு உங்களோட டேட்டா டைப்போட சைஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஆல்டர் டேபிள் என்னோட டேபிள் நேம் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஒன் இப்போ மாடிஃபை அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணிட்டு என்னோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர் வந்து கேரக்டராக இருக்குது அதை நான் வந்து வேர் கேராகவே மாற்ற போகிறேன் இல்லை நான் நம்பராக மாற்ற போகிறேன் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கேரக்டர் ஃபோரை வந்து கேரக்டர் ஃபைவாக மாற்றி காமிக்கிறேன் ஸோ ஆல்டர் டேபிள் டேபிள் நேம் மாடிஃபை ரெஜிஸ்டர் நம்பர் கேரக்டர் ஃபோருங்கிறத நான் கேரக்டர் ஃபைவாக மாற்றிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சு கேரக்டர் ஃபோர்னு முதல் இருந்துச்சு இங்கே வந்து சைஸ் வந்து ஃபைவாக மாறிடுச்சு ஸோ சைஸை சேஞ்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த இஷ்யூஸும் வராது இதே இது நீங்கள் டேபிளை வந்து இந்த சை கேரக்டரை வந்து நான் வந்து நம்பராக மாற்ற போகிறேன் என்டையர் டேட்டா டைப்பே நீங்கள் மாற்ற ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எரர் காமிக்கும் ஏன் எரர் காமிக்கும் அப்படின்னா அந்த டேபிள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் எரர் காமிக்காது ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு மூணு ரோஸை இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ மூணு ரோஸை இன்சர்ட் பண்ண காரணத்தினால இப்போ நான் இந்த ஆல்ட்ரு கமெண்ட் அடித்தேன் அப்படின்னா டேட்டா உள்ளே இருக்குது அதனால் ஆல்ட்ரு பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வரும் ஸோ வந்துருச்சா காலம் வந்து எம்டியாக இருந்தால் மட்டும்தான் டேட்டா டைப் மாற்ற முடியும் இல்லைனா எம்டி பண்ண முடியாது ஸோ எம்டி பண்ணுறதுக்கு டிஎம்எல் கமெண்ட் நான் வந்து ட்ரங்கேட் ஸோ ட்ரங்கேட் அப்படிங்கிற கமெண்ட் உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டை மட்டும் அழிக்கும் வெளியே எதையுமே அழிக்காது ஸோ இப்போ நான் ட்ரங்கேட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டூடெண்ட் ஒன் அப்படின்னு பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து உள்ள கண்டென்ட் மட்டும் போயிருக்கிறோம் பட் ஆனால் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த டேபிள் அப்படியே தான் இருக்கும் இப்போ நான் ட்ரங்கேட்டை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் என்னோடய உள்ளே இருக்கிற டேட்டாவை நான் டெலிட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ டெலிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் ஆல்ட்ரு பண்ணால் எனக்கு ஆல்ட்ரு ஒர்க் ஆகும் ஸோ டேபிள் ஆல்ட்ருன்னு ஒர்க் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து நான் உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக இங்கே இன்சர்ட் பண்ணி பண்ணி காமிச்சேன் ரீட் ஓன்லி ரைட் ஓன்லியை புரிய வைக்கிறதுக்காக ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் என்ன ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே டிஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க டேபிளை டேபிளை டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ரீட் ஓன்லி ரீட் ரைட்டுங்கிறத ஜஸ்ட்டு அப்ளை மட்டும் பண்ணி பாருங்கள் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நீங்கள் ஹேண்ட்ஸ் ஆனில் ட்ரை பண்ண வேணாம் ஏன்னா டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸ் எதுவுமே நீங்கள் இப்போ ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஒர்க் பண்ணி பார்க்காதீங்க ஸோ நீங்கள் எந்த டேட்டாவும் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணலை அப்படின்னா உங்
ஏன்னா எடுத்தோன்னே ஃபஸ்ட்டு டிடிஎல் கமெண்ட்ஸில் ஃபுல்லாக தரவாய்ப்போங்க நீங்கள் ஃபுல்லாக தரவானதுக்கு அப்புறமா டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸு அந்த வீடியோவில் ஏ நான் டெமோ கொடுப்பேன் அப்போ நீங்கள் வந்து அதுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டிடிஎல்லோட மாடிஃபை கமெண்ட் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆல்ட்ரோட மாடிஃபை கமெண்ட் ஸோ அடுத்தது ரீநேம் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் மெயில் அப்படின்னு வச்சுருக்கிறேன் இல்லையா இமெயில் வச்சுருக்குறேன் நான் இந்த மெயில் ஐடின்னு மாத்தணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ ஆல்டர் டேபிள் என்னோட டேபிள் நேம் ஸோ ஆடுங்கிறது புதுசாக காலம் ஆட் பண்ணும் ஏதாச்சும் டேட்டா டைப் சேஞ்ச் பண்ணால் மாடிஃபை இப்போ வந்து ரீநேம் பண்ணணும்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கீவேர்ட் ரீநேம் ஸோ இந்த ரீநேம் அப்படிங்கிற கீவேர்டு வச்சு நீங்கள் டேபிளோட பேரையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் காலமோட பேரையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ரீசன்னால் கமெண்டில் ஆல்டர் டேபிள் டேபிள் நேம் ரீநேம் காலம்னு கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா எந்த காலத்தை மாற்ற போகிறோம் இமெயிலை வந்து மாற்ற போகிறோம் இதுதான் ஓல்டு பேர் டூ என்னோடய புது பேர் மெயில் ஐடி ஸோ டேபிள் வந்து ஆல்டர் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தா இமெயிலுங்கிறது மெயில் ஐடின்னு மாறிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து டேபிளை ரீநேம் பண்ணுறதுக்கு இப்போது இந்த மெயில் ஐடிங்கிற காலமே எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமெண்ட் ட்ராப் ஸோ ட்ராப் காலம் ஸோ ட்ராப்புங்கிற கமெண்ட் வந்து டேபிளையும் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு காலத்தையும் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆல்டர் டேபிள் டேபிள் நேம் ட்ராப் காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரோம் ஸோ ரீநேமுக்கும் ட்ராப்புக்கும் பக்கத்தில் காலம்ங்கிற கீவேர்டும் சேர்ந்து வரும் ஸோ ஆல்டர் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட் ஒன் ட்ராப் காலம் என்னோட காலம் நேம் வந்து மெயில் ஐடி ஸோ டேபிள் வந்து ஆல்டர் ஆயிடுச்சு ஸோ எல்லா ஆல்டர் கமெண்ட்ஸும் நம்ம பார்த்தாச்சு அடுத்த கமெண்ட் வந்து ட்ராப் ஸோ ட்ராப் அப்படிங்கிற கமெண்ட் என்டையர் டேபிளை டெலிட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நீங்கள் இந்த டேபிளை ரீநேம் பண்ணணும்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கமெண்ட் வந்து ரீநேம் ஸோ டேபிளையும் ரீநேம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதுவும் ஒரு டீடியல் கமெண்ட் தான் இல்லையா ஸோ ஆல்டர் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட் ஒன் ரீநேம் ரீநேம் டூன்னு கொடுக்கணும் ரீநேம் டூ எஸ்டியூன்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ டேபிள் ஆல்டர் ஆயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் டிஸ்கிரைப் ஸ்டூடெண்ட் ஒன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது பழைய பேர் அப் அப்படி ஒரு பேர் இல்லவே இல்லைன்னு வரும் இதே இது டிஎஸ்சி எஸ்டியூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புது இது வந்துடுச்சு இப்போ நீங்கள் இந்த டேபிளை ரீநேம் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த எல்லா ஆப்ஷனும் ஆல்டர் கமெண்ட் யூஸ் ஆகுது ஸோ அடுத்த கமெண்ட் வந்து ட்ராப் ஸோ ட்ராப் அப்படிங்கிறது டெலிட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ட்ராப்புங்கிறது டிடிஎல்லில் இருக்கிற டெலிட்ட ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா என்டையர் ஸ்ட்ரக்சரையும் இது பண்ணிடும் என்டையராக உள்ள கண்டென்ட் இருக்கோ இல்லையோ அதெல்லாம் ஒரி பண்ணவே ஒரி பண்ணது மொத்தமாக அழிச்சிரும் அதுதான் வந்து ட்ராப் கமெண்ட் ஸோ த என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த டேபிள் வந்து ட்ராப்னால எரேஸ் ஆயிரும் என்டையர் கண்டென்ட்டும் ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு மூவ் ஆயிரும் ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ட்ராப் கமெண்ட் ஸோ ட்ராப் டேபிள் டேபிளோட நேம் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ராப் டேபிள் இப்போ நம்ம பேரை மாற்றி வச்சுட்டோம் ஸோ எஸ்டியூங்கிற பேர் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ எஸ்டியூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேபிள் ட்ராப் ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ரெக்கவரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் செட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டெலிட் பண்ணது எல்லாமே ரீசைக்கிள் பின்னில் இருக்கும் ஷோ ரீசைக்கிள் பின்னு ட்ராப்புக்கு எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் டெலிட் பண்ண டேபிள் வந்து ரீசைக்கிள் பின்னில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை திருப்பி எடுக்கணும்னா ஃப்ளாஷ்பேக் டேபிள் டேபிள் நேம் டூ பிஃபோர் ட்ராப் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெக்கவர் ஆயிரும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஏதாச்சும் டேபிளை தெரியாமல் டெலிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரெக்கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த ஃப்ளாஷ்பேக் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பெர்மனண்ட்டாக நான் அந்த டேபிளை டெலிட் பண்ண போகிறேன் வேறு யாரும் ரெக்கவர் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டேட்டா இதை நான் அழிக்கணும் வேறு யார் கையிலையும் போகக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கம் விண்டோஸ்லலாம் ஒரு ஃபைலை டெலிட் பண்ணுறதுக்கு ஷிஃப்ட் டெலிட் அப்படின்னு கொடுப்பீங்க இல்லைன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் பெர்மனண்ட்லின
ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணணும்னா ட்ராப் டேபிள் டேபிள் நேம் பக்கத்தில் பர்ஜ் பியூஆர்ஜிஇ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் ஸோ பர்ஜ்னு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ளாஷ்பேக் கமெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகாது எப்படியும் நீங்கள் அதை ரெக்கவர் பண்ணவே முடியாது கம்ப்ளீட்டாக பெர்மனண்ட்டாக டெலிட் ஆகிரும் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போது நம்ம வந்து இந்த ட்ராப் கமெண்ட் ஸோ ஒரு டேபிளை டெலிட் பண்ணுற இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு டேபிளை டெலிட் பண்ணணும்னா ஸ்ட்ரக்சரோடு டெலிட் பண்ணணும் உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டோட டெலிட் பண்ணணும்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கமெண்ட் தான் வந்து ட்ராப் டேபிள் ஸோ ட்ராப் டேபிள் டேபிள் நேம் ஸோ இப்போ வந்து என்னோடய டேபிள் டிஸ்கிரைப்ஸ் டூ அப்படிங்கிறப்போ எனக்கு இந்த இது ஒர்க் ஆகுது இப்போ வந்து ட்ராப் டேபிள் என்னோடய டேபிள் நேம் கொடுத்தா டேபிள் ட்ராப் அப்படின்னா அது வந்து மொத்தமாக ட்ராப் ஆயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் இருக்காது டஸ் நாட் எக்ஸெப்ட்னு வந்துருக்கும் மொத்தமாக அழிஞ்சிரும் ஸோ இதுதான் ட்ராப் கமாண்டா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆல்டர் கமாண்ட் அப்புறம் ரீநேம் டேபிள் எப்படி பண்ணுறது அப்புறம் ட்ராப் எப்படி பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் டிஎம்எல் கமெண்ட்ஸ் பார்ப்போம் ஸ்டேட் யூன் டூ ஈஸி டுட்டோரியல்ஸ் தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட வேல்யூபுளான கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் யூஸ்ஃபுல்லான லிங்க்ஸ் இருக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் பல பயனுள்ள டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் பார்க்க ஸ்டேட் யூன் டு சிஎஸ்சி தமிழா பை இசி டுடோரியல்ஸ் நன்றி